హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు మీరు చూడబోతున్నారు నిన్న నాది శనివారం పూజ రొటీన్ చూడబోతున్నారు షేర్ చేస్తున్నాను మీకు సో ముందుగా అయితే నేను రాగి చెంపుని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఈ విధంగా రాగి చెంపుని తోమి పెట్టుకోవాలి పూజ నేను సాటర్డే ఫ్రైడే ఈ రెండు రోజులు మాత్రం కంపల్సరిగా రాగి చెంపుతో ఈ విధంగా రోజు పెడతాను సాటర్డే ఫ్రైడే కొంచెం ఎక్కువసేపు శ్రద్ధగా చేస్తాను అనమాట సో రాగి చెంపుని ఈశాన్యం మూల పెడితే మంచిదని చెప్పి చెప్పారు దేవుడి గదిలో పూజా మందిరంలోని అందుకని చెప్పి నేను రాగి చెంపుని క్లీన్ చేశాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ విధంగా పసుపు బొట్లతో అక్కడక్కడ రాసుకుంటున్నాను మొత్తంగా కూడా రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ దీని మీద కుంకుమ పెట్టడానికి అనమాట ఈ విధంగా రాస్తున్నాను రాగి చెంపుని పీతాంబరం పౌడర్ వేసి తోమితే చాలా క్లీన్గా వచ్చేస్తుందండి అండ్ ఈ రాగి చెంపుతో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయండి రాగికి రాకు కోరుతుందంటారు కదా సో అందువల్ల రాగి చెంపుని రోజు మనం ప్రతినిత్యం కూడా ఈశాన్య మూలలో ఈ విధంగా నీళ్ళు అది పోసి పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు సగంకి పైగా నీళ్లు పోసాను ఈ రాగి చెంపులోని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి గంధంతో అలంకరించుకుంటున్నాను అండ్ పసుపు కుంకుమ గంధం ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి అలంకారాలు సో అందుకని చెప్పి మనం ఏది వాడినా కూడా కుందులకు కూడా చక్కగా గంధం బొట్టు కుంకుమతో అలంకరించుకుంటే చాలా మంచిది సో ఇప్పుడేమో పసుపు రాసుకోవడం అయిపోయింది రాగి చెంపుకి అండ్ గంధం కూడా పెట్టుకోవడం అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కుంకుమని బొట్టు రాగా పెడుతున్నాను సో ఒక ఐదు చోట్ల పెట్టాను అండ్ రాగి చెంపు చుట్టూ కూడా పెట్టుకుంటే మంచిది మధ్యలోనేమో వాటర్లో పసుపు వేశాను అండ్ కొంచెం తెలుపు రంగు అక్షింతలు అంటే బియ్యం అనమాట బియ్యం వేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో రోజ్ వాటర్ కూడా వేశాను తర్వాత ఇప్పుడు గవ్వలు వేస్తున్నానండి కక్క చక్కగా ఒక ఐదు ఆరు గవ్వలు వేస్తున్నాను ఆరు గవ్వల్ని వేసుకొని ఆ తర్వాత మనం ఇందులో గోమతి చక్రాలను కూడా వేయాలన్నమాట సో గోమతి చక్రాన్ని ఒకదాన్ని వేస్తున్నాను అండ్ గవ్వలకి గోమతి చక్రాలకి కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీని బయటికి పంపించేసే శక్తి ఉంది సో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడేవారు కూడా శుక్రవారం కానీ శనివారం కానీ ఇలా చేయడం చాలా మంచిది ఒక రూపాయి కాయిన్ కూడా వేశాను అండ్ ఒక పువ్వు వేశాను అనమాట సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలంటే పూజ మందిరంలో ఈశాన్య మూల ఇలా శుభ్రం చేసుకొని పద్మ ముగ్గు వేసుకోవాలి ఐదు అష్ట పద్మం అంటారు కదా అష్టదళ పద్మాన్ని ఏర్పరచుకొని ఈ విధంగా ముగ్గు బియ్య పిండితోనే వేసుకోవాలి ముగ్గు పిండితో కాదు నీట్గా తడిగుడ్డ అది పెట్టి తుడిచేసుకొని మనం ఈ విధంగా తెల్లవారుజామున నేను నాలుగో గంటకి ఈ విధంగా చేస్తున్నాను బ్రహ్మ ముహూర్తం అనమాట మనం ఎలాంటి పనులు చేసినా కూడా బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేయడం వల్ల చాలా మంచిది సో మధ్యలో కూడా కాస్త పసుపు కుంకుమ వేస్తున్నాను శుభ సూచకం కదండి పసుపు అది కూడా శుభ సూచకం దీని మీద నేను ఈ రాగి చెంబుని పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో ఈ పెట్టుకోవడం అయిపోయింది కదా ఇంకా నేను నెక్స్ట్ వెంకటేశ్వర స్వామి దీపారాధనకి వెళ్ళిపోతున్నాను పిండి దీపారాధన చేసుకున్నానండి ఈ విధంగా పిండి దీపారాధన చేస్తే చాలా మంచిది అనమాట అందువల్ల శనివారం రోజున ఖచ్చితంగా పిండి దీపారాధన చేస్తున్నాను సో చాలా ఈ అసలు నార్మల్గా చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ వైరస్లు ఇవన్నీ కూడా ఆరోగ్యం పరంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం కదా ఇలా మనం ఇంతకు మించి భగవంతుడు సేవలో తరించడం తప్పించి ఇంకా మనకు అంతకు మించి ఇంకా వేరే మార్గం ఇంకొకటి లేదు కదా సో ఇప్పుడు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అని ఎవరూ లేరండి ఎవ్వరు బయటికి వెళ్ళినా కూడా కరోనా అనే మహమ్మారి పట్టుకుంటుందని చెప్పి అందరూ ఇళ్లల్లోనే ఉంటున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ కరోనా అనే జబ్బు దగ్గర డబ్బు కూడా ఓడిపోయింది అనమాట అందుకనే మనం దేవుణ్ణి ఎప్పుడైనా కోరుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆరోగ్యం ఇమ్మని కోరుకోవాలి ఎటువంటి జబ్బులు మన దరి చేరకూడదని చెప్పి కోరుకోవాలి అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం ఆరోగ్యం ఇమ్మని దేవుణ్ణి కోరుకోవాలి ఎక్కువగా ఐశ్వర్యం అంటే డబ్బు ఒకటే కాదు ఆరోగ్యం మనశాంతి కుటుంబ శాంతి అన్నీ అనమాట సో మొన్న వాట్సాప్లో ఒకళ్ళు పెట్టారండి అది నిజమో అబద్ధమో తెలియదు కానీ దేవుడు పూజే కదా మనకేమీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పలేదు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏం చేయమని చెప్పలేదు సో దేవుడికి వెంకటేశ్వర స్వామికి దీపారాధన చేసుకోండి అని చెప్పారు కాబట్టి సో నిన్న నేను అది పాటించాను అనమాట ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి లోక సమస్య సుఖినోభవంతో అని దండం పెట్టుకున్నాను అంటే లోకం అంతా కూడా బాగుండాలి మనం కూడా బాగుండాలి అందరితో పాటు ఎప్పుడు మనం దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నా కూడా అందరూ బాగుండాలి అందరితో పాటు నేను బాగుండాలి అని చెప్పి పెట్టుకోవాలన్నమాట అందుకని చెప్పి అలా దండం పెట్టు అంటే నేను బాగుండాలి అనుకునేది స్వార్థం కదండి నేను ఒక్కదాన్ని బాగుండాలి అనుకునేది స్వార్థం కదా అందువల్ల 
అందరం బాగుండాలి అందరితో పాటు మనం కూడా బాగుండాలి అనే వాళ్ళని దేవుడు చక్కగా చూస్తాడండి సో అయితే నా పూజ అయితే అయిపోయింది సాటర్డే రోజు చక్కగా వెంకటేశ్వర స్వామికి దీపారాధన పిండి దీపారాధన చేసుకున్నాను ఈ పిండి దీపారాధన నార్మల్గా ప్రతి శనివారం చేసుకోవచ్చండి పిండి దీపారాధన అంటే ఏం లేదు బియ్య పిండి చక్కగా పాలతో కానీ ఆవు నెయ్యితో కానీ తడుపుకుని దాన్ని ఒక ప్రమిదలాగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ప్రమిదలాగా చేసుకొని చక్కగా ఇక్కడ నేను స్టీల్ పేట్ ప్లేట్ పెట్టానండి పొరపాటున యాక్చువల్గా అయితే ఇత్తడి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి లేదంటే తమల పాక తమల పాకలో పెట్టుకోవాలి నాకు నేను అది అవైలబుల్గా లేవన్నమాట సో అందుకని ఈ ప్లేట్ వాడాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ చేసాం కదా పిండి దీ పిండి దీపం ప్రమిదలాగా చేసిన దాంట్లోని ఆవు నెయ్యి వేసి ఒత్తులు పువ్వొత్తులు పెట్టి వెలిగించుకోవాలండి రెండు ఒత్తుల్ని ఒక ఒత్తుగా చేయొచ్చు లేదంటే రెండు రెండు ఒత్తులు విడివిడిగా వేసి దీపారాధన చేసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామి అష్టోత్తరం లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తరం ఇలా మనకు ఏదైనా దేవుడివి చక్కగా చదువుకొని దండం పెట్టుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి ఈ వైరస్ ఇవి కూడా చక్కగా త్వరగా తగ్గిపోవాలని చెప్పి దండం పెట్టుకున్నా నేను అందరం బాగుండాలి అని చెప్పి అంటే అలా అలా అయిన వెంటనే స్వామి వారు కొండకి వస్తానని చెప్పి దండం పెట్టుకున్నాను నడిచి వస్తానని చెప్పి దండం పెట్టుకున్నాను చూడాలి త్వరగా ఈ వైరస్ల నుంచి వడ్డెక్కించమని భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు అన్నది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ మరిన్ని భక్తి విశేషాల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రె